আচ্ছা দেখো আমরা পদার্থ বিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায়ের চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে যে সৃজনশীল প্রশ্নটা আসছে সেটা আলোচনা করছে ঠিক আছে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সতেরো চতুর্থ অধ্যায় রহিমের ভর তিরিশ কেজি করিমের ভর বিশ কেজি দৌড় প্রতিযোগিতায় রহিম ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এবং করিম সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে দৌড়ায় এটা হলো উদ্দীপক ঠিক আছে এখন দৌড়ের সময় কার গতিশক্তি কম ছিল ঘনম্বর হলো যদি রহিম ও করিমের ভর বেগ সমান হতো তাহলে কার গতিশক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি হতো লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু আমি কর খ লেখি নাই কখ নিয়ে কোনো আলোচনা আমি করছি না তো দৌড়ের সময় কার গতিশক্তি কম ছিল এটা খুবই সহজ জিনিস ঘনম্বরটা আমরা করি মনে করো গতিশক্তির সূত্র জানি তো হাফ এম ভিএস কার টি সমান হাফ এম ভিএস কার তাই না গতিশক্তির সূত্র হলো মেনলি টি সমান হাফ এম ভিএস কার তবে আগে আমাদের বইয়ে ছিল ইকিও সমান ইকিও সমান হাফ এম ভিএস কার তাই না এটা ছিল এখন আগে ইকে গতিশক্তিকে ইকে দ্বারা প্রকাশ করা হতো এখন টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাতে কোনো প্রবলেম নেই তো আমরা এখানে তো দুইজন আছে একজন রহিম আর একটা হলো করিম তাহলে রহিমের গতিশক্তি টি ওয়ান সমান হাফ এম ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার বুঝতে পারছো তাহলে মান বসাই হাফ রহিমের ভরটা কত রহিমের ভর কত তিরিশ বেগ কত রহিমের বেগ হলো ফাইভ স্কোয়ার ঠিক আছে এটা কাটলে পনেরো হয় পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ পঁচিশ আর পনেরো গুণ করলে কত হয় তিনশো পঁচাত্তর এত জুল এটা হলো কার রহিমের এটা হলো রহিমেরটা ঠিক আছে আর করিমেরটা কথা হবে দেখো করিমেরটা হলো টি টু সমান হাফ এম টু ভি টু স্কোয়ার হাফ এর ভরটা কত বলো তো বিশ কেজি বিশ আর বেগ হলো ছয় আচ্ছা এটা কাটলে দশ হয় ছয় ছয় ছত্রিশ ছত্রিশ হাজার দশে গুণ করলে তিনশো ষাট দুজন লক্ষ্য করো এটা হলো রহিমের তিনশো পঁচাত্তর আর করিমের গতিশক্তি হলো তিনশো ষাট জুল তাহলে এটা বড় টি ওয়ান গ্রেটার দেন টি টু তার মানে টি টুটা ছোট টি টুটা ছোট তার মানে এখানে বলছে কার গতিশক্তি কম তাহলে করিমের গতিশক্তি কম আমরা লিখে দেবো করিমের গতিশক্তি কম এখন দেখো যদি রহিম ও করিমের ভরবেগ সমান হতো তাহলে কার গতিশক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি হতো ভরবেগের কথা বলছে মনে করো উভয়ের ভরবেগ সমান তাহলে গতিশক্তিটা কার বেশি এইটা বের করতে বলছে আচ্ছা আমরা জানি যে যদি ভর এম হয় বেগ ভি হয় তাহলে গতিশক্তি টি সমান কি হলো হাফ এম ভি স্কোয়ার আর ভরবেগ পি সমান হইল এম ভি জানো তো ভরবেগ কাকে বলে ভর এবং বেগের গুণফল আচ্ছা এখন এইটার সাথে এইটার আমি একটা সম্পর্ক স্থাপন করব কীভাবে দেখো তাহলে আমরা জানি যে টি সমান হাফ এম ভি স্কোয়ার না আচ্ছা টি সমান হাফ এম ভি এস আচ্ছা এইভাবে লেখা যায় এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার বাই এম এইভাবে লেখা যাবে কি না লক্ষ্য করো এখানে একটা এম ছিল কিন্তু আমি এম স্কোয়ার লিখছি মানে একটা এম উপরে বেশি লিখছি তাহলে নিচে আর একটা এম লিখে দিলাম তাহলে এই আমার এই এম কাটা গেলে ওইটা ঠিক থাকবে বা এটা যদি বুঝতে প্রবলেম হয় দেখো আমি আর একটু কাজ করি তাহলে তোমাদের জন্য আরও সহজ হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার তো আসেই উপরেও এম দিয়ে গুণ নিচেও এম দিয়ে গুণ কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নেই উপরেও এম দিয়ে গুণ নিচেও এম দিয়ে গুণ তাহলে কি হচ্ছে হাফ উপরে তাহলে কত হচ্ছে এম দিয়ে গুণ করো এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার বাই এম হাফ এইটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি এম ভি হল স্কোয়ার বাই এম লেখা যাবে না তাহলে হাফ এম ভি সমান কি বলো এম ভি সমান হইলো পি তাহলে এখানে আমি লিখবো পি পি স্কোয়ার বাই এম এম ভি সমান পি কিন্তু এখানে স্কোয়ার আছে এই জন্য পি স্কোয়ার বাই এম তার মানে আমরা পাইলাম এই জিনিসটা পাইলাম পি সমান হাফ পি স্কোয়ার বাই এম বা এইভাবে লেখা যায় পি স্কোয়ার বাই টু এম লক্ষ্য করো এই টু তো নিচে আছে টি সমান পি স্কোয়ার বাই টু এম এইটা হলো কিসের সাথে কিসের সম্পর্ক গতিশক্তির সাথে ভরবেগের সম্পর্ক কি বোঝা গেছে এখন দেখো উভয়ের ভরবেগ হইল পি উভয়ের ভরবেগ সমান বলছে বলছে তো যদি রহিম ও করিমের ভরবেগ সমান হয় মানে উভয়ের ভরবেগ কি সমান তাহলে উভয়ের ভরবেগ মনে করো পি কিন্তু ভর কিন্তু সমান না ভর কি সমান দেখো ভর একজনের তিরিশ আর একজনের হইল বিশ তাহলে এখন আমরা তাহলে টি ওয়ান সমান কত হবে মনে করো প্রথম নামটা কার রহিমের রহিমের গতিশক্তি টি ওয়ান সমান হবে পি স্কোয়ার বাই টু এম ওয়ান এই সূত্রটা লক্ষ্য করো এখানে আমি এখন রহিমের জন্য এটা বের করবো আবার করিমের জন্য বের করবো তাহলে রহিমের ক্ষেত্রে গতিশক্তি টি ওয়ান সমান হবে পি স্কোয়ার বাই টু এম ওয়ান আচ্ছা বলো তো এখানে পি ওয়ান কেন হইল না দুইজনের ভরবেগ যে সমান তো দুজনের ভরবেগ পি ওখানে পি ওয়ান পি টু লেখার কোনো দরকার নেই কিন্তু এম ওয়ান লিখতে হলো কেন 
ঘর গুলো যে আলাদা তাহলে এখন টি টু সমান তাহলে কথা হবে বলতো মানে করিমেরটার ক্ষেত্রে পি এস কেয়ার বাই টু এম টু কি বুঝছো না এম ওয়ানটা হইলো রহিমের ভর এম টুটা হইলো করিমের ভর কিন্তু পি এখানেও পি এখানেও পি যেহেতু উভয়ের ভর বেগ সমান কে এই এই সমীকরণ দুটা কি বুঝতে পারছো তাহলে মেনলি এই সমীকরণটা আগে আমাদেরকে তৈরি করতে হলো হওয়ার পরে ওখানে আমি মানগুলো বসাচ্ছি টি ওয়ান হইলো রহিমের গতিশক্তি আর টি টু হইলো করিমের গতিশক্তি এখন আমরা দুজনের গতিশক্তি মনে করো বের করে ফেলছি মান আমি বসাইনি কিন্তু এখনও মানে এম ওয়ান এম টুর মানে এখনও বসাইনি বসাইতে পারবো এখানে বসানো যায় সমস্যা নেই দুজনের গতিশক্তি আমাদের বের হয়েছে কিন্তু এখানে কি বলছে যে কার বেশি কার কম এরকম বের করতে বলছে তুলনা করতে বলছে কম্পেয়ার করতে বলছে এই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে অনুপাত নির্ণয় করতে হবে কি করতে হবে অনুপাত নির্ণয় অনুপাত কেমনে বের করে এই যে ভাগ করতে হবে এই সমীকরণকে এটা মনে করো সমীকরণ নম্বর এক এটা হলো দুই এক নম্বরকে দুই নম্বর দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ করলে কি হবে টি ওয়ান বাই টি টু পি এস কেয়ার টু এম ওয়ান পি এস কেয়ার টু এম টু বুঝছো এইভাবে ভাগ করতে হবে তাহলে টি ওয়ান বাই টি টু সমান দেখো পি এস কেয়ার বাই টু এম ওয়ান গুণন টু এম টু বাই পি এস কেয়ার দেখো এই পি এস কেয়ার কাটা টু আর টু কাটা তাহলে টি ওয়ান বাই টি টু সমান কী থাকে এম টু বাই এম ওয়ান আচ্ছা এগুলো মুছে দিই টি ওয়ান বাই টি টু সমান এম ওয়ানের এম টুর মান কত বলো তো বিশ এম ওয়ানের মান হলো তিরিশ কাটাকাটি যাবে শূন্যগুলো কাটা তাই না টু বাই থ্রি টু বাই থ্রি এটাকে যদি আমি এইভাবে লিখি টি ওয়ান ইস টু টি টু সমান টু ইস টু থ্রি এখন বলো তো টি ওয়ানের মান তাহলে কোনটা টি টু কোনটা মানে টি ওয়ান যদি দুই হয় টি টু হবে থ্রি কোনটা বড় টি টু বড় টি টু বড় টি টু বড়টা কার গতি শক্তি করিবার যেহেতু এখানে আমরা লিখবো যেহেতু টি টু গ্রেটার দেন টি ওয়ান তাহলে এখানে কার গতি শক্তি বেশি করিমের গতি শক্তি বেশি তাহলে আমরা এইভাবে লিখবো যদি রহিম ও করিমের ভরবেগ সমান হতো তাহলে করিমের গতি শক্তি রহিমের গতি শক্তি অপেক্ষা বেশি হতো কি বোঝা গেছে এখানে এখানে এই 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 পর্যন্ত আসতে হবে আসার পরে তোমাকে বুঝতে হবে যে কোনটা বড় কোনটা ছোট তারপরে ওই কথাটা লিখতে হবে কি বোঝা গেছে কোনো সমস্যা আছে আচ্ছা ধন্যবাদ